வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஷாக் ஹசாட்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டால் ஏற்படக்கூடிய ஷாக்ஸ் அது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் மைக்ரோ ஷாக் மேக்ரோ ஷாக்னு ரெண்டு வகையான ஷாக் ஏற்படும் அந்த மைக்ரோ ஷாக் மேக்ரோ ஷாக் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் கேல்குலேட் தி டேஞ்சரஸ் ஓல்டேஜ் லெவல்ஸ் தட் கேன் டெலிவர் அ மேக்ரோ ஷாக் கரண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் மில்லி ஆம்பையர் பிட்வீன் த டூ சர்ஃபேஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஹேவிங் அ ஏரியா ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ட் இன் த கேஸ் ஆஃப் ட்ரை ஸ்கின் எலக்ட்ரோ ஜெல் ட்ரீட்டட் ஸ்கின் பெனிட்ரேட்டட் ஸ்கின் த ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் பர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் ஏரியா இன் த கேஸ் ஆஃப் ட்ரை ஸ்கின் எலக்ட்ரோ ஜெல் ட்ரீட்டட் ஸ்கின் அண்ட் பெனிட்ரேட்டட் ஸ்கின் ஆர் நைன்டி த்ரீ கிலோ ஓம் லெவன் கிலோ ஓம் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இப்போ வந்து கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மில்லி ஆம்பையர்னு ஏரியா வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஸ்கின் எலக்ட்ரோ ஜெல் பெனிட்ரேட் ட்ரீட்டட் ஸ்கின் பெனிட்ரேட்டட் ஸ்கின்னுக்கெலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க சாரா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓம்னு எடுத்துக்கிறோம் அது ஆர்வின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வோல்டேஜ் பிட்வீன் த டூ ஸ்கின் எலக்ட்ரோட்ஸை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதோட ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா விடி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஆர்எஸ் ப்ளஸ் ஆர்வி இன்டு ஐடி இது வந்து ஒவ்வொரு கேஸ்க்கும் நம்ம பண்ணணும் அதோட ட்ரை ஸ்கின்னாக அனுப்பிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் வோல்டேஜ் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோ ஜெல் ட்ரீட்டட் ஸ்கின்னுக்கு அப்புறம் பெனிட்ரேட்டட் ஸ்கின்னுக்கு அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் இதில் வீடிங்கிறது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர்எஸ் வந்து ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐடி வந்து கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ஸ்கின்னு ஆர்வி வந்து விசரா ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓமு இப்போது ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆர்எஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கின் ரெசிஸ்டர் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எலக்ட்ரோட் ஏரியா போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரை ஸ்கின்க்கு வந்து நைன்டி த்ரீ கிலோவும் டிவைட் பை எலக்ட்ரோட் ஏரியா வந்து சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதை போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது விடி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஆர்எஸோட வேல்யூ பார்த்தோம் நைன்டி த்ரீ கிலோவும் டிவைட் பை பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால அப்படியே சிக்ஸ்டீன் எடுத்து போட்டுக்கலாம் மீட்டரெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ண தேவையில்ல சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஆர்வி விசரா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அதை எடுத்து போட்டுக்கோங்க இன்டு ஐடி வந்து ஃபைவ் மில்லி ஆம்பையர் ஸோ அதை எடுத்து போட்டுட்டு போட்டோம்னா ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஓல்ட்னு கிடைக்கிது ட்ரை ஸ்கின்னோட ஓல்டேஜ் வேல்யூ இப்போது எலக்ட்ரோ ஜெல் ஆன் ஸ்கின்னுக்கு பார்த்தோம்னா அதோட ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா லெவன் கிலோவும் டிவைட் பை ஏரியா வந்து எல்லாத்துக்கும் போது தான் சிக்ஸ்டீன் அது மூலமாக வந்து ஆர்எஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இப்போ டூ இன்டு ஆர்எஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர்வி டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு கரண்ட்டோட வேல்யூ போட்டோம்னா செவன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஓல்ட் அதே மாதிரி பெனிட்ரேட்டட் ஸ்கின்னுக்கு பார்த்தோம்னா அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்வி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஏரியா வந்து சிக்ஸ்டீன் அதை போட்டோம்னா ஆர்எஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் டூ இன்டூ ஆர்எஸ் ப்ளஸ் ஆர்வியோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு கரண்ட்டோட வேல்யூ ஃபைவ் மில்லி ஆம் பேரை போட்டு போட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஓல்டுன்னு கிடைக்குது கண்டக்ஷன் அதிகமாக அதிகமாக வோல்டேஜோட லெவல் வந்து கம்மியாகிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கும்போது அதோட வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எலக்ட்ரோட் ஜெல் அப்ளை பண்ணும்போது அதோட வோல்டேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாகுது பெனிட்ரேட்டட் ஸ்கின்னாக இருக்கும்போது இன்னும் வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் என் கேத்திடர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் கிலோவும் கேத்திடரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் கிலோவும் கொடுத்துருக்காங்க இஸ் இன்சர்டட் இன் டூ தி கார்டியாக் பேஷன் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆன் தி ஹார்ட் த பேஷன்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இஸ் எர்த் த கேத்திடர் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அன் எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் விச் ஹேஸ் அ ஸ்ட்ராங் கெப்பாசிட்டிவ் கப்ளிங் சிஓட வேல்யூ தௌசண்ட் பீகோ ஃபேரட் கொடுத்துருக்காங்க பிடிவீன் த பவர் லைன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வோல்டேஜ் டூ டுவெண்ட்டி ஹோல்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேஷண்ட் லைட் அஷ்யூம் த ஸ்கின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் கிலோவும் கொடுத்துருக்காங்க விசரா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ லீக்கேஜ் கரண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பேஷண்ட் ஹார்ட்டில் பாஸ் ஆகக்கூடிய லீக்கேஜ் கரண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க கமெண்ட் ஆன் த ஸ்டேட் ஆஃப் தி கார்டியாக் பேஷண்ட் அவங்களோ
ரியாக்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒன் பை டூ பை எஃப்சி போட்டோம்னா கிடைக்கும் ஒன் பை டூ பை இன்டூ எஃப்ஓட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் பார்த்தோம் சியோட வேல்யூ வந்து தௌசண்ட் பி கோ ஃபேரஸ் ஸோ தௌசண்ட் இன்டு எடுத்து போகும் மைனஸ் டுவெல்னு போட்டோம்னா இதை சால்வ் பண்ணோம்னா எக்ஸியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போது ஐஎல் இஸ் ஈக்வல் டு டூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஆரோட வேல்யூ இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டுட்டு எக்ஸியோட வேல்யூ இதை சால்வ் பண்ணி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஐஎலோட வேல்யூ கிடச்சிடும் அதாவது சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோ ஆம்பேர் இந்த லீக்கேஜ் கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அது வெண்ட்ரிகுலர் ஃபிப்ரிலேஷன் காஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இந்த லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் அது ஷாக் அடிக்காது மனுஷங்கள்ட்ட மண் அப்படிங்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து இதில் ஃபிப்ரிலேஷன் காஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்